ప్రేజ్ ద లాడ్ ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మరొకసారి మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం గత వారం నుంచి కొన్ని వారాల పాటు క్రైస్తవ కుటుంబం గురించి ధ్యానం చేయాలని ప్రభుచిన భారాన్ని బట్టి నేను కొన్ని కొన్ని విషయాలు ప్రస్తావిస్తూ వస్తున్నాను ఈ మధ్య కాలంలో శత్రు అయిన సైతానుడు ఏదైనా ఒక విషయంలో ఏదైనా ఒక ఒక పర్టికులర్ థింగ్ని బాగా అటాక్ చేస్తున్నాడు అని అంటే అది ఒక కుటుంబం ఇక్కడ గత వారం నేను మీకు తెలియజేశాను క్రైస్తవ కుటుంబము ఎంత ముఖ్యమైనదో నేను మీకు కొన్ని విషయాలు తెలియజేశాను ఉద్యోగాలలో మనము ఒక మంచి ఉత్తీర్ణమైన స్థితిలో ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి అని అంటే కుటుంబము ఎంత బాగా మనకు దోహదపడుతుందో కొన్ని సర్వేలు ఇక్కడ మనకు తెలియజేశాయి అదే మనము ఆర్థికంగా అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఎ మిలియనేర్ దానికి కూడా క్రైస్తవ కుటుంబాలు కుటుంబాలు ఎంత ఉపయోగపడతాయో మనం చూసాం మనం సమాజంలో ఒక మంచి వ్యక్తులుగా జీవించాలన్నా జాబ్స్లో మనకి మంచి గుర్తింపు రావాలన్నా నేను సరిగ్గా నేను జాబ్లో నేను పని చేయాలన్నా లేదంటే ఒక మంచి విద్యార్థిగా నేను ఎదగాలన్నా ఒక పౌరుడిగా ఎదగాలన్నా కుటుంబము చాలా ముఖ్యమైనది ప్రియులార అందుకని ఆ కుటుంబాన్ని వాడు ఏ విధంగా అటాక్ చేస్తున్నాడు అని కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాము క్రైస్తవ కుటుంబానికి ఉండవలసిన లక్షణాల గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం ఆ క్రైస్తవ కుటుంబంకి ఉండాల్సిన లక్షణాలు మన కుటుంబాలలో ఉన్నాయా లేదా అని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసుకున్న తరువాత ఆ లక్షణాలని మనము ఏ విధంగా మనము తెచ్చుకోవచ్చు బైబిల్ వాక్య గ్రంథంలో నుంచి మనం ఏమైనా నేర్చుకోవచ్చా అలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండటానికి అని కొన్ని విషయాలు మనము ధ్యానం చేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం దాని కొరకు గత వారము మనము కొలసిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం నుంచి కొన్ని వచనాలు చదువుకొని మనం వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్ళాము ఈరోజు కూడా అదే కొలసిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనము నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకొని ఈరోజు వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రిల్లారా భార్యలారా మీ భర్తలకు విధేయులయ్యుండుడి ఇది ప్రభువును బట్టి యుక్తమై ఉన్నది భర్తలారా మీ భార్యలను ప్రేమించుడి వారిని నిష్ఠూర పెట్టకుడి పిల్లలారా అన్ని విషయములలో మీ తల్లిదండ్రుల మాట వినుడి ఇది ప్రభువును బట్టి మెచ్చుకొనదగినది తండ్రులారా మీ పిల్లల మనస్సు కృంగుకుండినట్లు వారికి కోపము పుట్టింపకుడి చాలామంది ఒక క్రైస్తవ కుటుంబం అనుకోగానే భార్య భర్తలు భర్ అనే ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటాము కానీ ప్రభు నాకిచ్చిన భారాన్ని బట్టి ఈ మధ్య కాలంలో ఒక కుటుంబము అని మనము స్టడీ చేయాలి అని అంటే తల్లి తండ్రి భార్య భర్తలు పిల్లలు మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ ఇంకా ఉన్న ఆ తాతయ్యలు నానమ్మలు అమ్మమ్మలు మళ్ళీ తర్వాత అత్తగారులు మామగారులు ఒక కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం క్రైస్తవ కుటుంబంలో ఉండవలసిన మంచి లక్షణాలు ఒక ఐదు బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం క్షుణంగా పరిశీలన చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ప్రియులారా గత వారం నేను మీకు చెప్పాను చూడండి బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం క్షుణంగా పరిశీలన చేస్తే పాత నిబంధన కానీ కొత్త నిబంధన కానీ ఇది ఒక మాదిరి కనబడిన మంచి దైవభక్తి కలిగిన ఒక కుటుంబము ఈ విధంగా ఉండాలి అని ఒక కుటుంబం గురించి ఏదైనా కుటుంబాన్ని మనము దావిది కుటుంబాన్ని తీసుకున్న అబ్రహాము కుటుంబాన్ని తీసుకున్నా లేదంటే మనము సమూహల కుటుంబాన్ని తీసుకున్నా అలాగే ఏ కుటుంబాన్ని తీసుకున్నా ప్రతి కుటుంబంలో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటూనే ఉంది ఆది కారణము మూడవ అధ్యాయము ఏదేను తోట దగ్గర నుంచి ఆదాము అవ్వలని ప్రభు జతపరిచి ఒక కుటుంబంగా ఏర్పరిచిన దగ్గర నుంచి కుటుంబంలో అనేక రకాలైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూనే ఉన్నాయి ఒక మంచి మాదిరికరమైన కుటుంబము అని చెప్పడానికి ఒక్క కుటుంబము కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో మనకు దొరకదు ప్రియులార అదేవిధంగా మళ్ళీ అదే బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం క్షుణంగా పరిశీలన చేస్తే ఒక మాదిరికరమైన కుటుంబం మనకి కనబడదు కానీ ఆ కుటుంబానికి ఉండవలసిన ఒక మాదిరికరమైన ఒక మంచి క్రైస్తవ కుటుంబానికి ఉండవలసిన లక్షణాలు మనకి కనపడుతూ ఉంటాయి ఆ లక్షణాలు మన కుటుంబంలో మనము పెంపొందించుకుంటే మనము ఒక మంచి క్రైస్తవ కుటుంబం లాగా తయారవుతాం సో దాని కొరకు ఇప్పుడు ఇది భార్య భర్తల మధ్య సంబంధం గురించి చేసే ప్రస్తావన కాదు కానీ ఒక కుటుంబముగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవి సో ఆ కుటుంబానికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి అని మనం పరిశీలన చేస్తే మొట్టమొదటిగా మనకు తెలిసినది ఆనందము గత వారం దాని గురించి మనం ఎన్నో విషయాలు కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాము చూడండి ప్రియులారా ఎప్పుడైనా సరే ఒక కుటుంబము అని మనం మాట్లాడుకుంటే నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తనలో 
నీ భార్య నీ లోగిట ఫలించు ద్రాక్షవలి అనంటే భర్త ప వెళ్తాడు ఉద్యోగానికి వెళ్తాడు వ్యాపారం చేస్తాడు వ్యవసాయం చేస్తాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో ఒక మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణము బల చుట్టూ ఒలివ మొక్కల వలె పిల్లలు ఉంటారు అది ఒక మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని మనకు తలంపింపజేస్తుంది క్రైస్తవ కుటుంబం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఉండవలసిన మొట్టమొదటి లక్షణము ఆనందము ప్రియులార ఆ ఆనందము ఎప్పుడైతే దెబ్బతినదో ఇమ్మీడియట్గా శత్రువైన సైతానుడికి వాడికి విజయాన్ని మనం అందిస్తున్నట్లే క్రైస్తవ కుటుంబంలో ఆనందము ఏ విధంగా కలగాలి దేవుని చిత్తం అయితే తర్వాత నేర్చుకుందాము ఉండవలసిన మొట్టమొదటి లక్షణము ఆనందము రెండవ లక్షణము ఈరోజు ధ్యానం చేసుకుందాము రెండు నుంచి కొన్ని మొత్తం ఐదు లక్షణాలు అనుకున్నాము రెండవ నుంచి ఎన్ని వీలైతే అన్ని ఈరోజు మనం కొన్ని లక్షణాలు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం క్రైస్తవ కుటుంబంలో ఉండవలసిన మొట్టమొదటి లక్షణము ఆనందం అయితే రెండవ లక్షణము ప్రియులారా తృప్తి చూడండి నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన తృప్తి నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన కొన్ని వచనాలు మనము చదువుకుందాం మొదటి వచనము నుంచి నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన మొదటి వచనము నుంచి యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవుల ఎందు నడుచు వారందరూ ధన్యులు నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితాన్ని అనుభవించదవు నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతి కష్టార్జితాన్ని యహోవా ఎందు ఎవరైతే భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవుల ఎందు విధేయత చూపిస్తూ నడుచుకుంటారో వారి యొక్క చేతి కష్టార్జితాన్ని వారు తృప్తికరముగా అనుభవిస్తారు అన్న వాక్యాన్ని మనం అక్కడ చూస్తున్నాం ప్రియులార ఒక కుటుంబం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనము ఈ కంటెంట్మెంట్ ఈ తృప్తి గురించి ఎంతైనా మాట్లాడుకోవాలి చాలాసార్లు మనము ఈ వాక్యం చెప్తున్నాం సంతృష్టి సహితమైన దైవ భక్తి లాభదాయకం అని గాడ్లీనెస్ విత్ కంటెంట్మెంట్ ఈస్ గ్రేట్ గెయిన్ అని ఆ కంటెంట్మెంట్ ఆ తృప్తి రాగానే మనము చాలాసార్లు అది ఆస్తులకి డబ్బులకి వాటికే మనము అన్వయిస్తాం కానీ ఒక కుటుంబంలోని రిలేషన్షిప్స్కి మనము దానిని సాధారణంగా మనం అన్వయించము బైబుల్ గ్రంథాన్ని మళ్ళొకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే మోసే గొప్ప దైవజనుడు మోసే ప్యాలెస్లో ఒక మంచి రాజప్రసాదంలో మంచి ప్యాలెస్లో గొప్ప జీవితాన్ని జీవించాడు అప్పటి ఫరో ఒకవేళ కనుక చనిపోయి ఉంటే తర్వాత ఇతను ప్రిన్స్ అంటే ఐగుప్తు సామ్రాజ్యానికి ఇతను నెక్స్ట్ ఫరో అయ్యేవాడేమో మనకు తెలియదు కానీ అతను హిబ్రీడ్ అని అతనికి తెలుసు కాబట్టి సొంత శక్తితోటి ఆ ప్రజలకు హిబ్రీ ప్రజలకు యూదులకు ఏదో ఒకటి చేయాలని ఆశపడి ఆయన సొంత పెత్తనం చేయడం మొదలుపెట్టాడు అయితే కుదరలేదు కుదరినప్పుడు అరణ్యానికి పారిపోతాడు అరణ్యానికి పారిపోయిన తర్వాత అక్కడ అతనికి అతని భార్య పరిచయం అవుతుంది మిథ్యాను యాజకుడైన ఒక రూయల్ అతని కుమార్తె సిబ్బర అతనికి పరిచయం అవుతుంది పరిచయం అయిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటాడు మోసే సిపరాను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కొంతకాలానికి వాళ్ళకొక కుమారుడు కలుగుతాడు గర్షోం అని పేరు పెడతాడు చూడండి నిర్గమ కాండము రెండవ అధ్యాయంలో రెండవ అధ్యాయము ఇరవై వచనం నుంచి మనం ఒకసారి చదువుకుంటే అతడు తన కుమార్తెలలో అతడు ఎక్కడ ఆ మనిషిని ఏల విడిచి వచ్చి తిరి భోజనంకు అతను పిలుచుకుని రండి చెప్పాను మోసే ఆ మనుష్యునితో నివసించుటకు సమ్మతించను అతడు తన కుమార్తె అయిన సిప్పరాను మోసేకిచ్చెను ఆమె ఒక కుమారుణ్ణి కలినప్పుడు మోసే నేను అన్య దేశంలో పరదేశమై ఉంటున్నానుకొని వానికి గర్షోము అని పేరు పెట్టను ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో మనం చదివినట్లయితే గర్షోము పుట్టిన తర్వాత బైబిల్లో రాయబడింది అండ్ మోసెస్ వాస్ కంటెంట్ టు లివ్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడియన్ మిద్యాను దేశంలో అతను నివసించడానికి సమ్మతించాడు అని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము తృప్తి చెందిన జీవితం జీవిస్తున్నాడు అని వాక్య గ్రంథంలో రాయబడింది మూల భాష మనం పరిశీలన చేస్తే చూడండి ఎప్పుడైతే ప్రసాదంలో మంచి ప్యాలెస్ లో జీవిస్తున్నాడో మంచి ప్యాలెస్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా అతనికి తృప్తికరమైన జీవితం లేదు ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయాలని తపన ఇప్పుడు అరణ్యంలోనికి వెళ్ళాడు అరణ్యంలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా కొన్ని కొన్ని బాధలు పడుతూనే ఉన్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే అతనికి ఒక కుటుంబం ఏర్పడిందో సిప్పర్ అతను పెళ్లి చేసుకున్నాడో గర్షోము కలిగాడో అప్పుడు మోసెస్ వాస్ కంటెంట్ అంట తృప్తికరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు అని చూస్తున్నాం అక్కడ ఇప్పుడు అదే మాటని ప్రియులరా మన భాషలోకి 
ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఈ సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఉన్న పరిస్థితులకి మనం అన్వయించుకుంటే చూడండి ఎన్నిసార్లు మనము మన భార్యతో కానీ మన భర్తలతో కానీ మనము వేరే వాళ్ళతోటి పోల్చి నువ్వు సరిగ్గా లేవు అని మనం అంటాం మన పిల్లల విషయంలో అది అనేక సార్లు మనం చేస్తాం పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇదిగో ఆ పలానా పిల్లవాడు ఎంత బాగా చదువుతున్నాడు నువ్వు చదవట్లేదు భార్య భర్త దగ్గరికి వచ్చి పలానా బ్రదరు పలానా సహోదరుడు వాళ్ళ భార్యని ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటాడు ఎటువంటి చెడ అలవాటు లేదు కానీ మీరెందుకు ఇలాగా అని అసంతృప్తికరమైన మాటలు మనం చెప్తూ ఉంటాం భర్తలు కూడా భార్య గురించి అదే మాటలు చెప్తుంటారు చాలాసార్లు జరిగే పరిస్థితులు అవి అదో చూడు పలానా సిస్టర్ ఎంత పొందిగ్గా ఉంటుంది ఎంత ఉద్దిగ్గా ఉంటుంది ఎంత చక్కగా రెడీ అవుతుంది నువ్వెందుకు ఎప్పుడు ఇలాగా ఇలాంటి మాటలు మనము చాలా ఈజీగా మనం మాట్లాడిస్తుంటాం ప్రియులర అది మనకు తెలియజేస్తుంది నేను నా కుటుంబం పట్ల ఎంత తృప్తికరంగా నేను జీవిస్తున్నాను అని రెండవ అతి ముఖ్యమైన లక్షణము ఆనందము ఎంత ముఖ్యమైనదో కుటుంబంలో క్రైస్తవ కుటుంబంలో ఇప్పుడు మనం చూసే ఈ తృప్తి కూడా చాలా ముఖ్యమైనది ప్రియులారా చూడండి నేను నా పిల్లల పట్ల తృప్తి కలిగి ఉండాలి నేను నా భర్త పట్ల తృప్తి కలిగి ఉండాలి నేను నా భార్య పట్ల తృప్తి కలిగి ఉండాలి నేను నా అమ్మమ్మలు తాతయ్యల పట్ల అత్త మామల పట్ల తృప్తి కలిగి జీవించాలి ఎందుకు తృప్తి ముఖ్యము అని అంటే ఒకవేళ గనక మనం తృప్తిని గనక తీసివేసామనుకోండి ఇమ్మీడియట్ గా నా జీవితంలో కృతజ్ఞత ఉండదు ప్రియులారా ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా మంచి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి మంచి హోటల్కి వెళ్ళి భోజనం చేసినప్పుడు బాగా తృప్తి చెందిన తర్వాత కానీ మీ మనసులో నుంచి ఇక్కడ భోజనం బాగుంది అన్న మాట రాదు ఏదైనా ఒక మంచి హిమాలయ పర్వతాలు చూసినప్పుడు మనసులో ఆహ్లాదము తృప్తి కలిగినప్పుడు వెన్ యూఆర్ సాటిస్ఫైడ్ బయలులో ఆ మాట చాలా ముఖ్యమైనది నా తృష్ణ ఎప్పుడైతే తృప్తి చెందుతుందో అప్పుడు నాలో నుండి కృతజ్ఞత బయటకు వస్తుంది అరవై మూడవ కీర్తనలో వేకువని లేచి నా హృదయము తృష్ణ గురించున్నది నా ప్రాణము నా ఆత్మ తృష్ణ గురించున్నది దేని కొరకు దేవుని కొరకు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నన్ను తృప్తిపరుస్తాడు తృప్తిపరచబడిన ప్రాణము ఆయనను వెంబడిస్తుంది అరవై మూడవ కీర్తన మూడు స్టెప్స్ మనం గమనించవచ్చు ఎప్పుడైతే నా హృదయంలో ఆ తృప్తి ఉంటుందో అప్పుడే నాకు థ్యాంక్స్ గివింగ్ కృతజ్ఞత నా హృదయంలో నుంచి రాదు ప్రైజ్ వర్షిప్ రాదు ఎన్నిసార్లు మనము మన కుటుంబాన్ని గురించి నా భర్త గురించి నా భార్య గురించి నా పిల్లల గురించి నేను దేవునికి తృప్తితో నేను కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాను అన్నిటికన్నా కష్టమైనది ఏంటంటే అత్తమామల గారుల విషయం సరే భార్య అంటే జీవితాంతం మనము ఎలాగైనా గడపాలి భర్తతో గడపాలి పిల్లలు నా పిల్లలు కాబట్టి అడ్జస్ట్ అయిపోతాము కానీ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అత్తమామల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనలో ఆ తృప్తి చాలా తక్కువగా కనబడుతుంది ప్రియులారా ఒక క్రైస్తవ కుటుంబము ఒక విజయవంతమైన కుటుంబంలో ఉండాలంటే సంఘంలో మంచి స్థితిలో ఉండాలి అని అంటే మరి సమాజంలో ఒక మంచి గౌరవప్రదమైన పరిస్థితిలో ఉండాలి అని అంటే కుటుంబంలో ఆనందము ఎంత ముఖ్యమో తృప్తి కూడా అంతే ముఖ్యం ప్రియులారా గాడ్లీనెస్ విత్ కంటెంట్మెంట్ ఈజ్ గ్రేట్ గెయిన్ ఆస్తుల విషయంలోనే కాదు డబ్బుల విషయంలోనే కాదు బంగారం విషయంలోనే కాదు రిలేషన్షిప్ విషయంలో కూడా మనము సంతృష్టి సహితమైన దైవభక్తి లాభదాయకంగా మనకి కనపడుతుంది అది రెండవది ప్రియులారా మొట్టమొదటిది ఆనందమైతే రెండవది తృప్తి అయితే మూడవ అతి ముఖ్యమైన లక్షణము చాలామంది ఈ కాలంలో దెబ్బతింటున్న లక్షణము క్రైస్తవ కుటుంబాలు పాడైపోతున్నందుకు ఒక ఉదాహరణ ఒక లక్షణము మూడవది క్రమము ప్రియులరా ఆర్డర్ ఆర్డర్ చూడండి మొదటి కొరంతలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము మూడవ వచనము ప్రతి పురుషునికి శిరస్సు క్రీస్తనియు స్త్రీకి శిరస్సు పురుషుడనియు క్రీస్తునకు శిరస్సు దేవుడనియు మీరు తెలుసుకున్న వలనని కోరుకునుచున్నాను బైబిల్ గ్రంథంలో గలితీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో అత్యంత ముఖ్యమైన విషయము క్రీస్తు నందు మనము బాప్తిజం తీసుకున్నప్పుడు క్రీస్తు నందు మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు క్రీస్తులో యూదుడని హెల్లేయుడని పురుషుడని స్త్రీ అన్న ఏ భేదము లేదు అది చాలా ముఖ్యమైనది ప్రియులరా మనం గమనించుకోవాల్సిన విషయం చాలామంది పురుషుడు కొద్దిగా ఎక్కువ స్త్రీ కొద్దిగా తక్కువ అని ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటారు మనం క్రమంలోకి వద్దాము కానీ పురు క్రమమునకు రాకముందు మనము బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే దేవుని దృష్టిలో ప్రతి ఒక్కరూ సమానులే 
ఏ ఒక్క ఆత్మ కూడా ఎక్కువ తక్కువ అన్నది లేనే లేదు ప్రియులారా కానీ ఒక క్రమము ఉండాలి ఉదాహరణకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి త్రిత్వమైన దేవుడు గాడ్ ద ఫాదర్ గాడ్ ద సన్ గాడ్ ద హోలీ స్పిరిట్ తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడు అయిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని మన త్రియక దేవుని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఎవరన్నా మన దగ్గరకు వచ్చి ఆ త్రియక దేవుని మూడు పురుషులలో ముగ్గురు పురుషులలో ఎవరు గొప్ప అని ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అడిగారనుకోండి మీ సమాధానం ఏమవుతుంది చాలా మంది తెలియకపోతే తండ్రి అయిన దేవుడు గొప్ప లేదంటే కుమారుడు అయిన దేవుడు గొప్ప లేదంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప ఇలా మాట్లాడుకుంటారు కానీ కానే కాదు ప్రియులార తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడు అయిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ముగ్గురు కూడా మూడు పురుషులు కూడా ఈ త్రియక దేవునిలో సమానమే అయితే క్రమము ఉంది ఇప్పుడే మనం చదువుకున్న వాక్యము క్రీస్తునకు శిరస్సు తండ్రి అయిన దేవుడు అని ఇప్పుడు దేవుని దృష్టిలో నేను నేను అమెరికాలో జీవిస్తున్నా కాబట్టి ఇక్కడ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే నేను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ దేవుని దృష్టిలో ఒకరేనా అని అంటే ఖచ్చితంగా ఒకరే కానీ అలానే ఇప్పుడు నేను ప్రెసిడెంట్ ఒకటే కాబట్టి నేను తిన్నగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి నేను రాజ్యాంగంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొస్తాను అని నేను సైన్ చేయడానికి వీలు లేదు ఎందుకనంటే ఒక క్రమము ఉంది ఆ క్రమములో ఎవరు చేయాల్సిన పనులు వాళ్ళు చేయాలి మడుకోరంత ఏడవ అధ్యాయంలోనే ఎవరు ధర్మాలు భార్యలు తమ ధర్మాలు భర్తలు తమ ధర్య ధర్మాలు పిల్లలు తమ ధర్మాలు నెరవేర్చవలసి ఉన్నాము మనము ఇందాక మనం చదువుకున్న కొలశీలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి అదే స్త్రీలారా మీ పురుషులకు లోబడి ఉండండి పురుషులారా మీరు తండ్రికి ప్రభునకు లోబడి ఉండండి అదేవిధంగా పిల్లలారా మీరు విధేయులై ఉండండి తల్లిదండ్రులకు దెర్ ఇస్ అన్ ఆర్డర్ క్రీస్తు పురుషుడు స్త్రీ పిల్లలు ఒక క్రమము ఏర్పడింది ప్రిల్లారా చూడండి మనం బాగా గమనిస్తే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో మరి ముఖ్యంగా పిల్లల విషయంలో మనం తీసుకుంటే ఒకరికి లోబడి ఒకరు జీవించడానికి ఎవరు ఇష్టపడట్లేదు పిల్లలు కొద్దిగా ఇండిపెండెంట్ అయిపోగానే లేదంటే కొద్దిగా ఉద్యోగం చేసి డబ్బులు సంపాదించడం మొదలు పెట్టగానే భార్యలు కొద్దిగా ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్ రాగానే భర్తలు ఇలాగ ఎవరికి వాళ్ళు హక్కుల గురించి మాట్లాడుకొని ఇది నా హక్కు నా భర్తగా నా హక్కు భార్యగా నా హక్కు అని ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటూ ఎవరికి వారు క్రమములో జీవించకుండా ఉంటున్నారు ఆలోచన చేయండి ప్రియులార బైబుల్ గ్రంథంలో రాయబడింది మత్తే సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోయింది అని అంత్య దినాలలో అది జరుగుతుంది అని గమనించండి క్రమము లేకపోవటము అక్రమము ఎక్కడైతే అక్రమము మనం చేసే జాబ్స్లో మేనేజర్ అంటే మేనేజర్కి ఇవ్వవలసిన క్రమంలో మనం లేకుండా మనము అక్రమముగా అక్కడ ఉంటే అక్కడ ప్రేమ ఉండదు అక్కడ ఇమ్మీడియట్గా మనకి ఓటం ఉంటుంది అదేవిధముగా కుటుంబంలో కూడా ఎక్కడైతే అక్రమము లేదో క్రమము సరిగ్గా ఉండటం అంటే సక్రమము అంటాము క్రమము లేకపోవడానికి అక్రమము అంటాము ఎక్కడైతే క్రమము సరిగ్గా ఉండదో అక్కడ ప్రేమ చల్లారిపోతుందట అక్కడ శత్రువైన సైతానుడు అటాక్ మొదలవుతుంది నేను అనేక దేశాలు దేవుని యొక్క మహా గొప్ప కృపను బట్టి తిరుగుతూ ఉన్నాను మిడిల్ ఈస్ట్కు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళని ఒకసారి పలకరించి స్త్రీలు పురుషుల గురించి సంబంధం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు చెప్తారు లేదు పురుషుడు కొద్దిగా ఆధిక్యుడు అని అలానే ఈస్టర్న్ కల్చర్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అదే మాట చెప్తారు మనకి కానీ మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి అందరూ సమానులే కానీ ఒక క్రమము ఉంటుంది అందరూ సమానులే స్త్రీ ఏ విధముగా కూడా పురుషుల కంటే తక్కువ కానే కాదు ప్రియులార బైబుల్ గ్రంథము దాని గురించి ఎప్పుడు కూడా అలాగ బోధించదు ప్రభు ఆది కాలంలో ప్రభు ఆదాముని నిద్రపుచ్చి అతని సగ భాగాన్ని తీసినట్లు ఒక పక్కటము కానీ మనం తెలుగులో చూస్తాము కానీ ఒక పక్కటము కాదు హిబ్రి భాషలో దాన్ని చీలా అని రాయబడి ఉంది అని అంటే ఒక సగ భాగాన్ని తీసి ఆయన అవ్వని సృష్టించారట ఇద్దరు సమానులే కానీ ఒక క్రమము చాలా ముఖ్యమైనది పురుషుడు స్త్రీ తండ్రి తల్లి అదేవిధముగా పిల్లలు పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండాలి భార్య విధేయత చూపించాలి భర్త విధేయత చూపించాలి 
హక్కుల గురించి మాట్లాడుకుంటాం చాలాసార్లు నా భార్య నా మాట వింటలేదు నా పిల్లలు నా మాట వింటలేదు ఇలాంటి విషయాలు మనం అనేక మాట్లాడుకుంటాము కానీ భర్త భార్య కొరకు చనిపోవాలి అన్న విషయం మనం తెలుసుకున్నప్పుడు భార్య సరిగ్గా భర్తకు లోబడి ఉండాలి అన్న విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ప్రియులారా మనకు అర్థమవుతుంది మనలో మన కుటుంబాలలో ఎంత అవసరత ఉంది అని సో మొట్టమొదటిది ఆనందం రెండవది తృప్తి మూడవది కంటెంట్మెంట్ నాలుగవది ఏకత్వం అంటే ప్రియులారా ఏకత్వం చూడండి అదే ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు మనం ఒకసారి చదువుకుందాం కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకునను వారు ఏక శరీరమై ఎందరు అప్పుడు ఆదామును అతని భార్య వారిద్దరూ దిగంబరులుగా ఉండరి అయితే వారు సిగ్గు ఎరుగక ఉండరి మత్తేసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరవ వచనము కాబట్టి వారికను ఇద్దరు కాక ఏక శరీరంగా ఉన్నారు కనుక దేవుడు జతపరిచిన దానిని మనుష్యుడు వేరుపరచకూడదు ఆలోచన చేస్తే ప్రియులారా ఏకత్వము ప్రభువు కుటుంబాన్ని ఒక యూనిట్ లాగా ఆయన సృష్టించారు భార్య భర్తలు వారిద్దరూ ఏక శరీరము వారి ద్వారా కలిగిన పిల్లలు వారు అందరూ కూడా ఒక ఏక కుటుంబము ఎక్కడ చూసిన మనం కొర్నీలియస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొర్నీలి కుటుంబాన్ని చూసినప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారు యహోశివ నేనును నా ఇంటి వారు ఫిలిపియన్ జైలర్ అపోస్తల గారి పదహారో ఉద్యమంలో నీవును నీ ఇంటి వారు ఒక యూనిట్ లాగా ప్రభు అనేక సార్లు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కుటుంబము ఏకత్వము కలిగి జీవించాలి ప్రియులారా ఆ ఏకత్వము చాలా కష్టంగా మనకి కనబడుతుంది ఉదాహరణకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భార్య ఏదన్నా పని తనంతటి తాను చేయాలనుకోండి నా భర్తకి చెప్పకపోతే అని భయపడుతూ ముందు భర్త దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని చేయాలి పిల్లలు కూడా అదేవిధంగా పర్మిషన్ కొరకు భయపడుతూ భయపడుతూ ఉంటారు కానీ ఏకత్వం అంటే ప్రియులరా చూడండి శారీరకమైన ఏకత్వము చాలా ఈజీగా కలిగిపోతుంది భర్త పురుషుడు కాబట్టి భార్య స్త్రీ కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య దేవుడు అదే ఆకర్షణ పెట్టారు కాబట్టి శారీరకంగా ఏకత్వం సంపాదించుకోవడం చాలా చాలా సులువు కానీ అదే ఏకత్వము మనము ఎమోషన్స్ అంటే మన యొక్క ప్రతి విధమైన ఆనందము దుఃఖము సంతోషము ప్రతి విధమైన ఆలోచనలో ఏకత్వాన్ని మనం పొందుకోవాలి మళ్ళీ స్పిరిచువల్గా కూడా మనము ఏకత్వము ఆత్మను కూడా మనము ఏకత్వాన్ని పొందుకోవాలి ప్రియులారా ఆలోచన చేస్తే అది కుటుంబంలో ఉండవలసిన లక్షణమైన ప్రసంగ గ్రంథం మూడో నాలుగో అధ్యాయం మనం ఒకసారి వాక్యాన్ని చదివితే మూడు పేటల తాడు చాలా గట్టిగా నిలబడుతుంది అన్న వాక్యాన్ని మనం అక్కడ చూస్తాం ఏమిటి దాని అర్థము భార్య భర్త ఏ విధంగా ఏకత్వం కలిగి ఉండాలంటే శారీరకంగా బాడీలీ వన్నెస్ వాళ్ళు కలిగి ఉండాలి దాని తర్వాత ఎమోషనల్ సోల్లో కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏకత్వం కలిగి ఉండాలి మూడవది స్పిరిచువల్గా కోర్లో కూడా వాళ్ళు ఏకత్వం కలిగి ఉండాలి కొన్ని రోజులు ఇలాగ భార్య భర్తలు కుటుంబముగా వాళ్ళు ఏర్పడిన తర్వాత మీరు జాగ్రత్తగా ఇది కూడా గమనిం గమనించే ఉంటారు అనేక కుటుంబాల్లో ఏదైనా సరే భర్త మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా భార్యకి అర్థమైపోద్ది భార్య మాట్లాడుతున్నప్పుడు భర్ భర్తకి అర్థమైపోతుంది పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రుల యొక్క స్వభావాన్ని ఊరికి అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఏమిటి అని అంటే కలిసి జీవించడం వలన వారు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ ఏకత్వం వైపు వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నట్లు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇక్కడ మా సహోదరులు కొద్దిమంది అంటారు నేను నా భార్య కూర్చున్నప్పుడు మౌనంగానే ఉంటాము కానీ ఆమెకి నేనేదో చెప్తాను ఆమెకు అర్థమైపోద్దట మౌనంగానే ఉంటాము కానీ ఇద్దరు ఒకరినొకరు సింక్లో ఉన్నారు బ్రదర్ మీరు భలే మంచి సింక్లో ఉన్నారని అంటారు సింక్ కాదు ఏకత్వం కొరకు ప్రయత్నం చేయటమే అది ప్రియులారా అది నాలుగవ లక్షణం ఏకత్వము చాలా ముఖ్యమైనది ప్రియులారా ఏకత్వము అని అంటే భయపడుతూ భయపడుతూ కాదు కానీ భర్త నేను ఇది చేసినా కూడా ఆయన కూడా ఇదే చేస్తాడు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ధైర్యము మనం కలిగి ఉండటం భార్య నేను ఆమెకు చెప్పకపోయినా కూడా ఆమె కూడా ఇదే ఆలోచన చేస్తుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ కలిగి ఉండటం నా పిల్లలు కూడా ఇదే విధంగా ఆలోచన చేస్తారు అన్న ఏకత్వం అది కలిగి ఉండటం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కలిగి ఉండటము ఏకత్వం ప్రియులారా ఆనందము తృప్తి క్రమము ఏకత్వము ఐదవది అంత ముఖ్యమైనది ఇంకొకటి లాయల్టీ 
తెలుగులో దాని లాయల్టీని మరి నమ్మకత్వం అంటారు లేదంటే విడిపోకుండా ఎన్ని శ్రమలైనా కలిసే ఉండాలన్న తీర్మానం అంటారు నాకైతే తెలియదు కానీ లాయల్టీ ప్రియులరా చూడండి ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న మత్స్య వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలోనే ఆరో వచనంలో కాబట్టి వారు ఇకను ఇద్దరు కాక ఏక శరీరముగా ఉన్నారు కనుక దేవుడు జతపనేర్చిన వారిని మనుషులు వేరుపరచకూడదు గమనించండి ఈ మధ్యకాలంలో ఏమవుతుంది భర్తగా అతనికి నచ్చినట్టుగా భార్య లేకపోతే విడాకులు భార్య అతనికి నచ్చినట్టుగా ఆమెకు నచ్చినట్టుగా భర్త లేకపోతే విడాకులు ఎంత ఘోరంగా జరుగుతుంది పిల్లలు వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళకి ఇష్టమైనట్టుగా తల్లిదండ్రులు లేకుండా ఆంక్షలు పెడుతుంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇంట్లో నుంచి పారిపోవడాలు ఇవి జరుగుతున్నాయి అది మామూలు కుటుంబాల్లోనే కాదు క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో కూడా దేవుని యొక్క భయభక్తులు కలిగిన దేవుని యొక్క నామాన్ని వాళ్ళు తీసుకుంటున్న కుటుంబాల్లో కూడా ఇవే జరుగుతున్నాయి ప్రియులారా అయితే వచ్చేవారం చూద్దాము ఏ విధముగా ఈ ఐదు లక్షణాలు మనలో మనం పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు మనకి లేకపోయినా కూడా దేవుడు ఏ విధంగా కృపనిచ్చి మనల్ని తన వైపుకి విజయోత్సాహంలో నడిపిస్తారో దేవుని చిత్తం అయితే కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం ఈ రోజుకి మాత్రము దేవుడు క్రైస్తవ కుటుంబానికి ఉండవలసిన ద బైబిల్ గ్రంథంలోని ఐదు లక్షణాలు ఆనందము పరిశీలన చేసుకుందాం ప్రియులార మన కుటుంబాల్లో ఆనందము మన కుటుంబాల్లో తృప్తి మన కుటుంబాల్లో మరి క్రమము మన కుటుంబంలో ఏకత్వము మన కుటుంబంలో నమ్మకత్వము లాయల్టీ ఉన్నదా లేదా లేదు అని అంటే ఇప్పుడు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుదాం ప్రభా అక్కడక్కడ నాకు ఆనందం ఉంటుంది అక్కడక్కడ నేను నా భార్య అంటే తృప్తికరంగా జీవిస్తున్నాను నా భర్త అంటే నా పిల్లలు అంటే తృప్తికరంగా కానీ అది ఎక్కువగా పెంపొందించు ప్రభా ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియులారా శత్రు అయిన సైతాన్ని మనము ఓడించగలము వాడు ఓడిపోయిన శత్రువు బైబిల్ గ్రంథంలోని మంచి సత్యాలు మనం నేర్చుకొని మన జీవితాలలో మనం వాటిని అవలంబిస్తే అప్లై చేసుకుంటే ఇమ్మీడియట్గా దేవుని యొక్క విజయములో మనం జీవించగలుగుతాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ పర్లోక రాజ ప్రేమగల తండ్రి నమ్మకమైన దేవుడవు నాయన మరొక్కసారి క్రీస్తు నామాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ఇదిగో నా తండ్రి నాయన మా కుటుంబంలో నా తండ్రి నాయన ఆ తండ్రి మీరు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఆనందం అయితే నేమి తృప్తి అయితే నేమి నా తండ్రి మా కుటుంబంలో ఉండవలసిన క్రమం అయితే నేమి నా తండ్రి మా కుటుంబంలో ఉండవలసిన ఏకత్వం అయితే నేమి నా తండ్రి మా కుటుంబంలో ఉండవలసిన నమ్మకత్వం అయితే నేమి నా తండ్రి మీ ఎదుట పెట్టుకుంటున్నాము నా తండ్రి మీ నామునకు మహిమ కరముగా నా తండ్రి జీవించగలవారముగా మీ యొక్క నా తండ్రి సాక్షులుగా మా ఈ కుటుంబాలను ఉండగలగటకు సహాయం చేయమని వినుచున్న ప్రతి ఒక్కరిని నా తండ్రి వారి కుటుంబాలను దీవించమని అవసరతలు నా తండ్రి మీ పర లోకపు గవిని విప్పి తీర్చుమని నజరైడైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప తండ్రి అయిన దేవుని కరంతమైన ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనందరికీ సదాకాలము తోడైనను గాక ఆమెన్